Salut et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans ma cuisine et dans ma nouvelle chaîne de cooking. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner ma spécialité, la porcelaine froide. C'est la pâte que j'utilise pour créer mes sculptures. Là, nous allons réaliser la pâte neutre, c'est-à-dire celle avec laquelle on peut faire toutes les couleurs possibles et imaginables. Vous allez voir, la recette est très simple et inratable. Toute la technique réside dans la cuisson et je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser cette cuisson à la perfection. Vous allez voir, vous allez avoir une pâte al dente. C'est cette merveilleuse pâte, très onctueuse, très moelleuse, avec laquelle on peut faire des sculptures, du modelage, en toute sécurité car cette pâte n'est pas toxique. Avec cette pâte, nous pouvons réaliser toutes les couleurs que nous souhaitons, par exemple de la pâte rouge, de la pâte blanche, de la pâte noire, de la pâte jaune, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et avec toutes ces couleurs, on peut réaliser toutes les sculptures que l'on veut. Je vous retrouve dans la suite de la vidéo pour vous montrer les étapes de la réalisation de cette recette secrète, la mienne. Alors donc, pour réaliser cette recette fantastique, il nous faudra 130 g de maïzena, 200 g de colle blanche, 2 cuillères à soupe d'huile, ici c'est de l'huile de paraffine, mais vous pouvez prendre de l'huile de tournesol ou une huile alimentaire, n'importe laquelle, tant qu'elle n'est pas trop colorée. Vous pouvez aussi essayer l'huile de coco, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Une cuillère à soupe de vinaigre, ou ici moi j'utilise de l'acide citrique, donc c'est de la poudre. Le vinaigre ou l'acide citrique c'est le conservateur. Moi je préfère l'acide citrique car ça sent moins fort, mais vous pouvez utiliser le vinaigre que vous voulez. Et la colle blanche. Donc là c'est de la colle blanche de la marque Cléopâtre. Donc c'est la Cléocolle, c'est une, une colle forte blanche qui est très épaisse comme vous pouvez le voir. Donc avec tout ça, nous allons faire notre porcelaine froide. Nous allons maintenant mélanger tous les ingrédients. Moi j'utilise un saucier de la marque Seb, euh, mais c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez prendre une casserole normale. Tant qu'elle a un revêtement euh, anti-adhésif, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Nous allons donc commencer par mélanger les ingrédients. Je vais commencer par mettre la colle blanche à l'intérieur de la casserole. On va d'abord mélanger tous les ingrédients liquides, exactement comme quand on fait un gâteau. Ensuite, nous allons rajouter l'huile. Là, je vais mélanger un petit peu. Maintenant, nous allons rajouter donc, soit le vinaigre, soit euh, l'acide citrique. Hop. Voilà, là, on a bien tout mélangé. Et maintenant, nous allons passer à l'incorporation de la maïzena. Je vais utiliser une autre, une autre cuillère un peu plus petite, ça sera plus pratique. Donc là, il faut mélanger doucement pour ne pas s'en mettre plein la figure. Ah, elle va commencer à devenir un peu plus épaisse, hein, c'est normal. Donc là, on mélange de nouveau. C'est important d'utiliser de la maïzena et pas de la farine, parce que la maïzena, c'est beaucoup plus fin. Ça a une texture très 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 fine. Et du coup, euh, on aura quelque chose qui vraiment prend les détails et qui est extrêmement doux au toucher. Là, pour l'instant, je mélange à froid. Maintenant, je vais mettre en route mon saucier donc euh, je vais le mettre sur le feu donc moi je mets à 3 voilà donc euh, si vous faites ça sur vos plaques ben, vous mettez à feu moyen on va dire il faut pas que ça cuise trop vite non plus c'est un conseil que je vous donne parce que la pâte elle va vite chauffer elle va vite cuire et si elle est trop cuite vous pourrez rien en faire donc euh, il vaut mieux y aller petit à petit doucement jusqu'à ce que euh, elle ait la consistance souhaitée sans que ça aille trop vite voilà donc là elle commence à chauffer donc ça va, ça va aller assez vite. Hein. Donc il faut la remuer de temps en temps, histoire d'homogénéiser, parce qu'évidemment, comme ça chauffe par le bas, euh, ça va commencer à, à durcir plus vite en bas qu'en haut. Je vais me mettre un petit timer, histoire d'être sûr de ne pas la cuire trop longtemps. Voilà, je commence par 3 minutes. Et je vais aller de 3 minutes en 3 minutes. Comme ça, je suis sûre euh, qu'elle ne va pas trop cuire. Là, nous sommes en train de réaliser une pâte neutre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de couleur à l'intérieur. Après, une fois qu'elle sera cuite, on pourra y ajouter la couleur que l'on veut, dans les quantités que l'on veut. Si nous voulons par exemple euh, ne faire qu'une pâte d'une seule couleur, on pourrait très bien mettre la couleur avant la cuisson, histoire d'avoir déjà euh, la couleur intégrée. Mais si jamais vous voulez faire une pâte noire par exemple, vous ajoutez la, vous ajoutez la peinture euh, à ce moment-là, vous mélangez bien pour bien homogénéiser, ensuite vous faites cuire et votre pâte elle aura la couleur désirée tout de suite. 
Si on a envie de faire plusieurs couleurs, vaut mieux faire une pâte neutre et euh, mélanger les différentes couleurs après coup. Voilà. Là, on voit dans le fond de la casserole que ça commence un peu à attacher. C'est normal. On va bien racler les bords. Ça commence à faire des grumeaux, hein, mais c'est normal. Ça va en faire de plus en plus. Évidemment, le temps de cuisson dépend aussi de la quantité de pâte que vous allez faire. Si vous en faites moins que ce que je vous ai montré là, ça va prendre moins longtemps. Et si vous en faites plus, ça va prendre plus longtemps. C'est une question de, de masse. Voilà. Plus on a du mal à la mélanger, plus ça veut dire qu'elle cuit. Les trois premières minutes sont passées. Donc comme vous voyez, c'est pas encore cuit. Hein. C'est encore beaucoup trop euh, liquide. Donc on est reparti pour trois minutes. Là, elle commence à être très dure à remuer. C'est pour ça que j'ai une cuillère en plastique qui est extrêmement solide. Si vous prenez une petite cuillère toute molle, là vous allez la casser, c'est sûr et certain. Donc là vous voyez, ça commence à ressembler plus à une sorte de, de porridge, on va dire, au niveau texture. Donc là ça se décolle bien du fond de la casserole, donc ça veut dire qu'elle commence à être cuite. Elle est encore euh, un peu trop crue. Pour que je la sorte mais on est bientôt bon là. vaut mieux une pâte un petit peu trop crue qu'un peu trop cuite pas facile à dire vous voyez là maintenant ça tombe plus hein, quand je le prends dans la cuillère Trois autres minutes sont passées, donc là on en est à un peu plus de 6 minutes parce que j'ai mis un peu de temps à mettre ma minuterie. Là on commence à être pas mal, j'ai de plus en plus de mal à la remuer. Elle se décolle assez bien de, de la casserole. Donc je pense que là on va pas tarder à la sortir. À partir du moment où on peut même plus remuer la, la cuillère dedans, c'est que c'est qu'on est bon quoi. Voilà, donc là, je vais arrêter la cuisson. Je vais la sortir de là. Voilà, je prépare sur mon plan de travail un petit plastique alimentaire. Si votre plan de travail est très propre, vous pouvez le mettre directement sur votre plan de travail, mais après, il va falloir le laver. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de crème pour les mains sur le plan de travail pour pas trop que ça colle. Parce que quand, tant que la pâte n'est pas euh, mélangée, elle a tendance à coller un petit peu, hein, faut oublier que c'est à base de colle. Voilà, et là je, vais, là je vais la sortir de la casserole. Voilà. Je vais la poser ici, donc c'est très chaud. Hein. Voilà, donc ça je vais y faire tremper, il y a tout qui va fondre, hein, tout ce qui reste. Sinon vous pouvez laisser sécher et ensuite euh, décoller, ça ne s'attachera pas en fait à la casserole, donc voilà. Moi, personnellement, je préfère laisser tremper. Voilà. Là, nous avons notre pâte. Alors, comme vous voyez, elle est encore un tout petit peu. Voilà, on voit que elle n'est pas encore complètement euh, cuite. Là, je vais remettre de la crème sur mes mains. Hop. Et se lancer des bijoux. Hop. Et là, je vais la pétrir un petit peu. Donc voilà la pâte qui commence à être bien formée. Donc je me suis lavé les mains hein, parce qu'elle était vraiment trop fraîche. Donc du coup, je me sers du plastique. Bon, alors vous voyez, j'ai des petits morceaux noirs dans ma pâte. Alors ça, c'est de ma faute. J'ai dû mal nettoyer ma casserole la dernière fois que j'en ai fait parce que je fais toujours de la noire en fait. Moi. Donc voilà, du coup, je m'embête pas trop avec ça. Mais là, j'ai voulu vous en faire une neutre pour vous montrer. Je pense que j'ai mal nettoyé ma casserole, donc euh, faites pas attention aux petites euh, pépites de chocolat qu'il y a dans le, dans le gâteau là. Normalement, elle est censée être toute blanche, hein, donc faites bien attention à votre casserole. Moi, c'est pas grave parce que de toute façon, elle finira noire cette pâte hein, comme les autres. Voilà, donc là, on voit que la pâte, elle commence à être touchable, on va dire, sans coller au doigt. Hein. Ça commence à... à... Elle est bon. Donc je vais continuer à la malaxer un petit peu. Donc là, elle est encore tiède. Je vais continuer à la malaxer un petit peu. Et quand j'aurai terminé, 
je vais la refermer dans son plastique, comme ceci, et je vais la laisser reposer euh, pendant euh, une demi-heure, une heure, on va dire, avant de pouvoir s'en servir. Voilà la pâte à reposer, je vais vous montrer quand, à quoi elle ressemble maintenant. Elle a bien refroidi. Alors elle colle encore un petit peu au plastique, mais ça c'est pas très grave. Voilà, pour voir si la pâte elle est bien cuite, vous prenez un petit, une petite boule, vous la mélangez entre vos mains comme ça. Et ensuite vous la séparez en deux. Voilà. Vous voyez, vous avez deux beaux pics. Elle n'est pas trop cassante. Si vous tirez sur votre pâte et qu'elle casse comme un bout de che, vieux chewing-gum, c'est que vous avez euh, vous l'avez trop cuite. Voilà. Vous voyez la texture qu'elle a. Elle est très souple, très malléable, très molle. Et euh, comme vous voyez, elle ne colle pas au doigt. Voilà. Là, elle est parfaite. La pâte parfaite. Donc là, si vous l'utilisez telle qu'elle, sans mettre de peinture dedans, vous allez avoir un résultat un tout petit peu translucide. Vous allez avoir un résultat opaque, mais la lumière passera un petit peu à travers. Elle aura une couleur un petit peu euh, crème. Pas forcément euh, ce qu'on veut en fait c'est pas forcément très esthétique donc moi je vous conseille de la colorer donc pour ça vous allez mettre de la peinture acrylique donc, voilà il faut toujours qu'elle soit bien emballée dans un film plastique là euh, le film qui est actuellement dessus là vous voyez comme il colle un petit peu ce que je vais faire c'est que je vais le changer je vais en mettre un autre donc voilà toujours bien la protéger euh, de l'air si elle est en contact avec l'air, elle va durcir en surface et vraiment c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut toujours la mettre dans un plastique. Ensuite vous la, faire, vous la mettez dans une, dans une boîte hermétique et puis voilà vous pouvez la garder pendant des mois sans problème. Je vais vous montrer comment on peut colorer de la pâte très simplement. On va prendre de l'acrylique, donc là c'est une peinture rouge cramoisie par exemple. Voilà. Je vais le poser sur la pâte. Ça. Ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger la pâte avec la peinture. Donc bon, au début, forcément, là, je vais me servir les mains. Hein. Et à partir du moment où elle est intégrée à la pâte, vous voyez là, ça ne colore plus mes mains. Voilà, la pâte là, elle est rose. Alors, comme on voit, elle est plus claire que dans le tube. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la porcelaine froide, ça fonce en séchant. Je vais en écraser un petit morceau là, que je vais laisser sécher sur mon plan de travail. Voilà la pâte qui a commencé à sécher. Je vais vous montrer la pâte fraîche, pour que vous puissiez voir la différence. Ici, donc c'est rouge. Ici, c'est euh, fuchsia euh, rose foncé. Donc vous voyez bien que euh, c'est important euh, de prendre en considération le fait que la pâte va devenir plus foncée en séchant. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris comment on réalise cette magnifique recette de porcelaine froide. J'espère que vous arriverez à la réaliser si ça vous intéresse d'essayer. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao